Durant les années 60-70, les automatismes ne cessent de se perfectionner. Notamment sur l'avion emblématique de l'aéronautique française, la Caravelle. C'est l'un des tout premiers avions de ligne à être équipé d'un système permettant d'atterrir sans aucune visibilité. Jusqu'à la Caravelle, on avait une obligation de voir la piste pour pouvoir atterrir, parce qu'avec la nuit, avec le brouillard, il y avait parfois des conditions dans lesquelles ça rendait les atterrissages très compliqués. On avait des avions qui devaient tourner en rond jusqu'à ce que la piste se dégage. Sur la Caravelle, on a mis en place euh, bah, tout simplement un système qui permet de radariser le sol. Et donc la Caravelle permettait des atterrissages tout le temps. Et donc, finalement, on n'avait plus besoin de regarder la météo avant de décoller. On savait que même s'il y avait du brouillard, on pourrait faire réaliser le trajet. À partir de ces innovations apportées par la Caravelle, les capacités de calcul des ordinateurs ne cessent d'augmenter alors que leur taille diminue. Dans les années 80, l'informatique envahit les cockpits et les constructeurs frappent très fort dans la course à l'automatisation des vols. Premier vol de l'A320, le petit dernier de la famille Airbus. C'était ce matin à Toulouse-Blagnac. L'appareil a été testé à 13 000 mètres d'altitude dans de bonnes conditions météorologiques. En 1988, Airbus lance son A320. C'est le premier avion de ligne presque entièrement informatisé. Avec lui, l'aviation change d'époque. Les années 80-90, lorsqu'apparaît euh, la 321, euh, c'est avant tout l'explosion du numérique. On dispose d'ordinateurs euh, qui deviennent petits et extrêmement puissants. C'est la révolution dans les postes de pilotage. La plupart des paramètres sont maintenant traités par ordinateur. Avec une conséquence de taille, les équipages passent de 3 à 2 hommes aux grands dames des syndicats. On a décidé de supprimer le mécanicien navigant et de le remplacer par des ordinateurs. On avait euh, auparavant devant nous, les, chaque pilote avait des multiples cadrans. Tous ces cadrans ont été remplacés par deux écrans euh, cathodiques. Airbus va même encore plus loin. Le constructeur décide de transgresser un des derniers tabous pour les pilotes de l'époque. Dans l'A320, le bon vieux manche à balai présent dans tous les avions depuis toujours disparaît du cockpit. Il est remplacé par un simple joystick, comme dans un jeu vidéo. Dans l'absolu, pour nous pilotes, il fonctionne comme fonctionnaient les manches avant. Vous tirez sur le manche, l'avion va monter, vous poussez, l'avion va descendre, vous allez à droite, l'avion va tourner, et à gauche, il va tourner à gauche. Ce joystick, lui, il n'y a aucun effort. C'est juste, vous pouvez faire ça avec un clavier, ça aurait été pareil. Mais bon, pour donner la notion de pilotage, on a mis un joystick. C'est un tournant dans l'histoire de l'aviation. Une révolution rendue possible grâce à une autre innovation majeure du dernier nez d'Airbus, la disparition des traditionnelles commandes de vol hydrauliques. Un circuit complexe fait de pompes, de tuyaux et de vannes qui permettent de diriger l'avion. La 320 euh, a, a, a changé pas mal de choses dans le domaine de, de l'aérien, euh, notamment parce qu'on se retrouve d'abord avec des commandes de vol électriques. Dans un avion classique, à la sortie du calculateur, l'ordre du calculateur va être transformé en pression dans un circuit hydraulique qui va aller activer euh, les commandes de l'avion. Sur la 320, cette transmission des ordres, elle ne se fait pas par un circuit hydraulique, elle se fait avec des fils électriques. Fini donc la bonne vieille tringlerie lourde et compliquée. Désormais, les ailerons, les gouvernes qui permettent de diriger l'avion et le régime des moteurs sont commandés par des kilomètres de câbles électriques. Ça a deux avantages. Le premier, c'est le confort. Jusque-là, quand un avion subissait une turbulence, quand il perd quelques centimètres, c'était un humain qui devait compenser. Et parfois, ben, le temps de réaction d'un humain, c'est une ou deux secondes. Avec l'arrivée des commandes électriques, ce temps de réaction disparaît. La même correction est automatiquement réalisée instantanément. Le deuxième gros avantage des commandes de vol électriques, c'est que ça a permis euh, bah, de protéger son domaine de vol. C'est-à-dire que l'avion va refuser de se mettre dans des situations dangereuses. Le domaine de vol, c'est un peu comme une bulle à l'intérieur de laquelle l'avion évolue en totale sécurité. Et le gardien de ce domaine de vol, c'est l'ordinateur. Il interdit à l'avion de dépasser ses propres limites. Un avion, s'il vole trop lentement, il tombe. S'il vole trop vite, il se casse. Donc un avion, il est fait pour voler en respectant cette année limite. C'est un petit peu une espèce de bulle dans laquelle peut évoluer l'avion en toute sécurité. Ouais, les automatismes empêchent le pilote de faire des erreurs. L'avion va refuser de faire des virages trop forts, l'avion va refuser de ralentir. Le calculateur dans les commandes de vol électrique permet de maintenir l'avion dans cette enveloppe de vol et apporte une gestion de sécurité du pilotage extrêmement importante. C'est cette révolution principalement euh, qu'a fait l'objet euh, la 300. 
En clair, avec l'Airbus A320, c'est l'ordinateur qui prend les commandes de l'avion sous la surveillance du pilote. Résultat, l'avion reste en permanence sous contrôle, même dans les conditions les plus extrêmes. Impossible, par exemple, d'effectuer des virages à 90 degrés d'inclinaison, comme avec un avion de voltige, ou de se mettre sur le dos, 